ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആ എന്തായാ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മനോജ് ഹായ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും വീട്ടിലായിരിക്കും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്താ ഒരു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റിയ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് നാൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഫാമിലിയോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് അഖില രഞ്ജിത്ത് സുനീഷ് ഷിബു നിഷ്തു ഓക്കെ ശ്രീജിത്ത് രതീഷ് അഭിലാഷ് ദിപിൻ അഖില കുറേ ആൾക്കാർ ഹലോ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹായ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും അധികം ദിവസം ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കുറേ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിലിരിക്കുക കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആയിരുന്നു എൻ്റെയും പരിപാടി അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കുറച്ച് മുറ്റത്തൊക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ 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 പൂക്കളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അമ്മയുടെ സെക്ഷൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അതൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈമിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വീട്ടിൽ വരിക പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അരുൺ ചേച്ചി ജാഡ ഇല്ലേൽ ഒരു ഹായ് തരുമോ അയ്യോ ജാഡ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഹായ് തരാന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ബിബി ഷാനവാസ് ഷിബിൻ രഞ്ജിനി മനു ടിനു അനു മുരളി ഈസ് വാച്ചിങ് എൻ്റെ അണ്ണനാണേ എൻ്റെ അണ്ണൻ ജോയൽ വർഗീസ് സന്ദീപ് കുറേ ആൾക്കാർ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും വേറെ കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ വെളിയിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുക പോവുകയാണെങ്കിലും എവിടെയും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തൊടാണ്ടിരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാസ്ക് എപ്പോഴും ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറേ വീഡിയോസിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹേർട്ടായൊരു കാര്യം അതും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ലൈവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ അൽബിൻ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ എനിക്കൊരു ഹായ് പറയോ പറയാൻ പറയാം എല്ലാവരോടും ഹായ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ മുന്നത്തേതിൽ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ പോസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അവരവരുടെ പേജുകളിൽ ഇപ്പം ഇടുന്നുണ്ടാവും എഫ് പിയിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും കാരണം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരവരുടെ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം അത് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടിയാണ് അത് കാരണം അവർക്കെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പം അവർ നമ്മളെ കാണുന്നതും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അത് പക്ഷെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണിക്കില്ല ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു
ആ ഒരു രീതികളിലൂടെ ഒക്കെ വളർന്നു വന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ജനിച്ചപ്പോഴേ സിനിമാ നടി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടിമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ആങ്ങളമാരുള്ള പെങ്ങൾക്കും പെങ്ങളുമാരുള്ള ആങ്ങളമാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടു പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് കുറേ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടേത് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സെലിബ്രേറ്റി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഫാൻസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു പിന്നീട് ഞാൻ ഫോണിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പേജിലിടാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഹേർട്ട് ചെയ്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും അല്ലേ എന്ന് ചോ വിചാരിച്ചിട്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളും പദപ്രയോഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരാങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കാര്യത്തിനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ എന്തോ ഒഫീഷ്യൽ ഐ ഡി എന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ഐ ഡി എന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂല്ലോ ഞാനാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പബ്ലിക്കലി എൻ്റെ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈവ് പോവാം അവർക്കുള്ള മറുപടി എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാമല്ലോ അവരുടെ സംശയങ്ങളാണെല്ലാം അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള മറുപടി പറയാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലൈവിന് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും നമ്മുടെ ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അവരവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ പ്രോഗ്രാംസോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങളെ പേരിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വാർത്തകൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരെ വരണത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിലും ഞങ്ങളുടെ എഫ് ബി എന്നുള്ളതുമാണ് അത് തന്നെ അവർ അങ്ങനെ എടുത്ത് ന്യൂസാക്കും അത് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളെല്ലാം ന്യൂസാക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ പബ്ലിക് പേജസിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേജിലാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടതുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും അവർ ഞങ്ങളുടെ പേജ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫുഡി ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഷ്യൽ പേജ് എൻ്റെയും ബ്രദറിൻ്റെയും ആ ഒരു സ്പാ അപ്ലൈങ് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പേജിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ മെസ്സേജസ് വന്നു അത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കുന്ന ഒരുപാട് 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 ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ആ ഫുഡി ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഹ ഹരിനാഥ് നായർ ഞാൻ ഇവരുടെ ഒന്ന് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് വരണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് പറയായിരുന്നു മറുപടികൾ പക്ഷേ അവരുടെ പേജിനൊന്നും അവരുടെ നമ്പർ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ പേജൊന്നും എനിക്ക് അവർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോ ഹരിനാഥ് നായർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനിയത്തി ഈസ് മേക്കിംഗ് മണി ചേട്ടൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മണി ഫ്രം ഹെർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഹരിനാഥിന് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ അറിയേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ആങ്ങളെയോ പെങ്ങളെന്നോ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ അതൊരു ഫാമിലിയാണ് അവിടെ അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടൻ പെങ്ങൾ വൈഫ് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വരും അവിടുത്തെ ഒരാളുടെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാമിലിക്ക് ജീവിക്കാനാണ് പണ്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആങ്ങളയുടെ പൈസ പെങ്ങളുടെ പൈസ പെങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ആങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പെങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്തിനാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരോ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടാൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻ്റെ ചേട്ടൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എൻ
എൻ്റെ പേജാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഊളയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ പോസ്റ്റും ഇടുന്നത് അത് ചേട്ടൻ ഊളയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ചിന്തയും സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ചേട്ടൻ്റെ പേജിൽ ഇട്ടോളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന എന്തിനാണ് വേണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് പലതും കണ്ടുപിടിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ പേജിൽ ഇടും കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ കണ്ണിന് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഊളയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം അത് ചേട്ടൻ ഉളത്തരമാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ വലിയ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ യൂസഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആനക്കാര്യം ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ദുരന്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വന്ന് വന്ന് ബെഡ്റൂം വിദേശ ബെഡ്റൂം വിശേഷങ്ങൾ വരെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം കൊടുക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല ഇതും ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തെ ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അവർക്കാണെങ്കിലും ന്യൂസ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്തായാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഓൺലൈനിൽ അത് ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബെഡ്റൂം ചിത്രങ്ങൾ വരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഒരാൾക്കും ഇച്ചി പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ണടച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ചിത്രങ്ങൾ എന്തായാലും ഓൺലൈനിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ പേജിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സി വി ജ്യോതി നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും നല്ലത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി എനിക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മാത്രമാണോ കേട്ടോ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജിബി ജിതിൻ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈലിലും ഞാൻ നോക്കി നമ്പറില്ല ഇവളെപ്പോലെ ഓവർ ആക്ടിങ് കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കുന്ന വേറൊരാൾ സിനിമയിലില്ല ജീവിതത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഹാ അതൊരു പക്ഷേ ഇനി ആയിരിക്കാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി ആയപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് എട്ട് വർഷമായി ഒരു പക്ഷേ ആ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ പല ഡയറക്ടേഴ്സിനും മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ഓവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ആ ഓവർ ആക്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ട കഥാപാത്രം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും ഓവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരാൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഓവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സിനിമകൾ അവർക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ടും അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടും ആ ഓവർ ആക്ടിങ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തന്നതായിരിക്കാം കാരണം ഒരു ഡയറക്ടറിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അവർ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഓവർ ആക്ടിങ് വേണ്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഓവർ ആക്ടിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് കാണാൻ നമ്മൾ അമ്മി മുമ്പ് പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഓവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനെ ഓ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് താങ്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വരുന്ന പോലുമില്ല ജിതിൻ കുമാറാണ് അത് പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താണ് ആ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഓവർ ആക്ടിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേട്ടൻ അത് കാണാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ബീന ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കണു എനിക്ക് വയ്യ നീ നമ്മുടെ സ്വന്തം മോളാണ് താങ്ക് യു ചേച്ചി അൻവർ കാലിക്കട്ട് പറയുന്നു വലിയ കാര്യമായി പോയി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അൻവർക്ക കേട്ടോ ചേട്ടൻ അത് ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ കുറേ നാൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതും ചേട്ടൻ എൻ്റെ മുടിയിൽ ക്രീം ഇട്ട് തന്നതും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നതും സിനിമ കണ്ടതും ഒ
എനിക്ക് രസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഓക്കെ ഇത് പബ്ലിക്ക് കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആങ്ങളെ എനിക്ക് തരണ എല്ലാം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ സമയമാവുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ അണ്ണനും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടോളൂ ആനി ചേച്ചി ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇനി കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കണക്കും പറയാണ്ട് നോക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ അണ്ണനും പറ്റും അപ്പം പിന്നെ എന്തിനാ ചേച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാം ഒരു ദിവസം പോലും നിൽക്കാൻ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലും വരണില്ല ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് പോലും ചേച്ചി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തരുവോ വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാ ചേച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ ഒരു കണക്കും പറയാണ്ട് നോക്കുള്ളൂ അപ്പം ആന ചേച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പിന്നെന്താണ് എടോ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നലെ ഒരാട് റോഡിൽ ടിങ് 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 എന്തോ വായിക്കാൻ കൊള്ളാത്തൊരു സംഭവമാണ് സ്മിതു തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്തോ നടന്നു അതൊന്നും ഇതാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ പേജിൽ കൂടെ തന്നെ ചേട്ടൻ അതങ്ങ് ഇട്ട് വൈറലാക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ രഘു വേഴ്സ് രഘു അവൻ അവളെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് അതെ എല്ലാ ആങ്ങളമാർക്കും പെങ്ങളെ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം പെങ്ങൾക്ക് ആങ്ങളമാരെ കൊണ്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാം ഇവരെ രണ്ടു പേരെ കൊണ്ടും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ട് ഇവർക്കും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരാലോചിച്ച് അവർക്ക് നല്ലത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ലിപിൻ കിരൺ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് കളിയാക്കിയിട്ടാണോ കാര്യമായിട്ടാണോ പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി കളിയായിട്ടാണെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഇത് ലോകത്ത് ആദ്യ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും സമയം ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ടും അത് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആങ്ങളമാരും പെങ്ങളുമാരും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഇതൊരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല സാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടും ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടും മാത്രം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണിത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അത് ആങ്ങളമാർക്കും പെങ്ങളുമാർക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളും ഇതേപോലത്തെ കമൻറ്റ് വായിക്കില്ല അയക്കില്ല ഈ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ് വായിച്ച കമൻറ്റിലുള്ള ഒരാളും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ ജീവിച്ചവരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് അയക്കാൻ പറ്റിയതെന്നുള്ളതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ ലോകത്ത് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളല്ലോ അതെന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ പിന്നെ റിയാസ് റിയാസ് എം കെ പറഞ്ഞു അവൾക്കൊരു ചെറുക്കനെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചേട്ടാ റിയാസെ എനിക്ക് സമയകമാകുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കി എന്നെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആങ്ങളമാരും കസിൻസും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മ ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് റിയാസിക്കയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നോ എനിക്ക് കെട്ടാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും അറിയാം എനിക്ക് സമയമായെന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കെട്ടിപ്പോക്കോളാം ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നെ കെട്ടിച്ചൂടാൻ എന്തിനാ ഇത്ര കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ഡിവോഴ്സ് എപ്പോഴാണെന്ന് ഇതല്ലേ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ പിന്നെ സുജീന്ദ്രൻ ആളുടെ നമ്പർ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോയെന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ പേജിൽ കയറി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ആ വാക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടും കൊള്ളാത്ത കൊള്ളത്തില്ലെന്നുള്ളതല്ല പബ്ലി
റിയാസ് ആ മായ സുരേഷ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണം അവന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ ചേച്ചി പണിയുള്ളവർ വരെയും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വീട്ടിലല്ലേ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ടേ അല്ലാണ്ട് അതുമല്ല ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തലേ തരാനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പോരെ വലിയ ജോലി ഉള്ളവർക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വലിയ ജോലിക്കാരും ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട എന്റെ ചേട്ടൻ അന്തസായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പണിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരും ഒരു ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വന്ന് പറയൂല ഞാൻ പൊതുവെ ലൈവ് ഇപ്പൊ എന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ലൈവിന് വരാറില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാനാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ലിങ്ക് വന്നത് ആ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ വല്ലാണ്ടൊന്ന് വല്ലാണ്ട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ലൈവിന് വന്നത് കാരണം അത് പറഞ്ഞ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മനസ്സിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കിടക്കും ഞാൻ ശരിക്കും അതൊരു പേഴ്സണൽ മെസ്സേജിൽ ഒതുക്കാന്ന് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അതെന്തോ എൻ്റെ എഫ് ബി അറർ ആയിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലൈവിന് വന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട ആരും ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്തിനാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ വൃത്തികെട്ട നെഗറ്റീവ് വേർഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചിത്രമല്ലേ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കരുതിക്കൂടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പടം എന്താണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ഒരു ക്രീം ഇട്ട് തരുന്നതിന് എന്താണ് ഇത്ര നെഗറ്റീവ് പറയാനുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അണ്ണൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അവനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര വല്ലാണ്ട് തോന്നി ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ അണ്ണൻ അത് കാണുമ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും അവളൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരിക്കും നീ എന്തിനാ ചുമ്മാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വരെ എന്നോട് ചോദിക്കുക ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാനിത് വന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളും ആരും നമ്മുടെ ഫാമിലീനെ എന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വെറുതെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ അവിടുത്തെ ഒരാളെ ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുത്തുവാക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വിഷമാവുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരാളെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ടും ദുഃഖിപ്പിക്കാനായിട്ടും പോകരുത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എഴുതി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എല്ലാവരോടും ഞാൻ റിപ്ലൈ അയക്കാതെ എല്ലാവരുടെ സോറി കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യഗ്രതയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നതാണ് ഹാ ചെറി കറക്റ്റ് മിഥുൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരം അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് കളർഫുള്ളാവും സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീടിനകത്ത് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ചേച്ചി അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇടുമോ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ശരിയാണ് പത്ത് പേര് നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് പേര് കുറ്റം പറയുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കൊട്ടു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ
ഈ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ സങ്കള ഓഫ് രജിഷ വിജയൻ സുനിൽ നായർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ലൈവിന് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞവരല്ല അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരും 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 ക്ഷമിക്കുക എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പറയുക നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ വിട്ടേക്കുക അവർ പാവങ്ങൾ അവരുടെ വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഹാപ്പി ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒന്നും പറയണില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ പഴയതുപോലെ ജീവിച്ചതുപോലെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ പോവാനും വരാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരട്ടെ എന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതുവരെയുള്ള സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും വീണ്ടും വേണം ഇനിയും എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എന്താണെന്നും കാണിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാ പോസ്റ്റുകളും എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും ഇത് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ഇടാണ്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്തായാലും തുടരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിരി